இந்த கரோனா தொற்றால ரொம்பவுமே பாதிக்கப்பட்ட நாடு அப்படின்னா இப்போதைக்கு அமெரிக்கா சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த அமெரிக்கா தான் இப்ப ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால என்னவோ தெரியல அமெரிக்காவுக்கு இப்ப சீனா மேல ரொம்பவே காண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதன் காரணமாக தான் எப்படியாவது இந்த கரோனா சம்பந்தமா ஒரு மிகப்பெரிய விவாதத்தை நடத்தணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா இப்ப துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதன் காரணமாக தான் ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டி எப்படியாவது இதுல சீனாவுக்கு ஒரு எதிரான நிலைப்பாடு எடுக்கணும் அப்படின்னு அமெரிக்கா இப்ப துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்லப்படுது ஆனா போன முறை நடந்த கூட்டத்தில்ப <laughs> நடத்தாங்க <laughs> சீனாவுக்கு இந்த ஆதரவு நிலைப்பாட்டை ரஷ்யா எடுக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே அமெரிக்கா எதிர்க்கிற எதுவா இருந்தாலும் நாங்க எதிர்ப்போம் அப்படின்னு ரஷ்யாவோட நிலைப்பாடு வர்றது ஒன்னும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏற்கனவே நடந்த எல்லா பிரச்சனையிலையும் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு அமெரிக்கா எதிர்க்கும் அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய நாடுகளை ரஷ்யா எதிர்க்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு உள்ள பல கட்ட பிரச்சனைகளுக்கு அப்புறம் மாட்டியும் இவங்க எதிரணியில தான் இன்னைக்கு வரையும் இருந்துட்டு வராங்க அதன் அடிப்படையிலேயே இப்போ சீனாவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியும் எழுந்திருக்கு இந்தியாவோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு இதுவரையும் தெரியல ஏன்னா இந்தியா இந்த ரெண்டு வல்லரசுகளுக்கு இடையே எப்பயுமே நடுநிலையா தான் இருந்துட்டு வர்றாங்க ரஷ்யா அமெரிக்கா அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் இடையில தான் இந்தியா இன்னைக்கு வரையும் இருந்துட்டு வருது அப்படின்னே சொல்லலாங்க மேலும் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பல கட்ட பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு வந்தாலும் இந்த நிலைப்பாட்டுல சீனாவுக்கு ஆதரவா இந்தியா இருக்கும் அப்படின்னு பொருளாதார வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க ஏன்னா இப்போ ஆசியாவில மட்டும் இல்ல உலகத்திலே ஒரு பொருளாதாரத்திலையும் சரி தொழில் உற்பத்தியிலும் சரி வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு நாடு அப்படின்னா அது சீனாவே சொல்லலாம் இது இந்தியாவுக்கு அண்டை நாடு அப்படிங்கிறது கூடுதல் சிறப்பு இதன் காரணமாக தான் இந்தியா வந்து எந்த நிலைப்பாடும் எடுக்காது அதாவது இதுக்கு ஆதரவும் கொடுக்க மாட்டாங்க எதிர்ப்பாவும் ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இந்தியா எடுக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு இந்தியாவை மட்டுமே பாதிக்காது இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தையும் ரொம்பவே பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் நம்மளுடைய அண்டை நாடா இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகள்லயும் இப்ப சீனாவோட கை ரொம்ப ஓங்கி இருக்குன்னு சொல்லலாம் அம்மன் தோட்ட துறைமுகமா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய பல சாலைகளை நாங்க சீரமைக்கிறோம் அப்படின்னு சீனா இப்ப குதிச்சதா இருக்கட்டும் எல்லாத்திலையுமே இந்தியாவுக்கு ஒரு நெருக்கடியை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் மேலும் சீனாவில் இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு ரோடு போட்டதா இருக்கட்டும் எல்லாத்திலையுமே தன்னுடைய பொருளாதாரத்தையும் தன்னுடைய உற்பத்தியையும் விரிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கில் ஆசியாவில நம்ம தான் முதல் இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்திலையும் சீனா பல நடவடிக்கையை எடுத்துட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கறதுல எந்த விதமான மாற்று கிடையாது மேலும் கடந்த முறை சீனாவுக்கு போன நம்ம இந்திய பிரதமர் பல ஒப்பந்தங்களையும் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அதுல உங்க நாட்டு விவகாரத்துல நாங்க தலையிட மாட்டோம் எங்க நாட்டு விவகாரத்துல நீங்க தலையிடக் கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப ஆணித்தனமாவே சொல்லிட்டு வர்றாரு காஷ்மீர் விவகாரத்திலையும் சீனா தலையிட்ட போது அப்ப தடாலடியாவே சொன்னாங்க இது எங்களுடைய உள்நாட்டு விவகாரம் நீங்க தலையிடக் கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா போன வாட்டி தான் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம் நீங்க உள்ள வராதீங்க நாங்களும் உள்ள வரமாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதுக்கப்புறமாட்டி சீனா பல்டி அடிச்சதை நம்ம பார்த்தோம் ஆகவே இந்த விவகாரத்துல இந்தியாவோட நிலைப்பாடு நடுநிலையா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அமெரிக்காவோட ஆதரவு நாடா இருக்கக்கூடிய இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள்லாம் இந்த விவகாரத்துல அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துட்டு வருது ஏன்னா இவங்க எல்லாமே அமெரிக்காவை சார்ந்து தான் இருக்காங்க மெக்சிகோவும் இப்ப அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் அப்படிங்கறதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது இப்படி எல்லா விதமான தாக்குதல் இருந்தும் சீனா எப்படி விடுபட போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுதியிருக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் கடந்த முறையே பேசும் போது சீன தொற்று அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு அதுக்கப்புறமாட்டு என்ன நடந்துச்சோ ஏதோ தெரியல இத கரோனா தொற்று அப்படின்னே சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு அந்த அளவு சீனாவோட நெருக்கடி இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுது அமெரிக்காவுக்கு இப்போ ஆயிரம் வெண்டிலேட்டர் கொடுத்ததா இருக்கட்டும் பல நாடுகளுக்கு கோடிக்கணக்கான மாஸ்க கொடுத்ததா இருக்கட்டும் பல நாடுகளுக்கும் இப்போ சீனா தன்னுடைய உதவியை செஞ்சிட்டு வர்றாங்க அதனால சீனாவோட உதவியை எதிர்பார்க்கக்கூடிய நாடுகளும் அவங்களை எதிர்த்து பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு தான் ரொம்பவே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது எப்படியா இருந்தாலும் எல்லா விதமான எதிர்ப்பையும் நாங்க எதிர்க்க தயாரா இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சீனா இன்னைக்கு வரையும் நடந்துட்டு வருது அது எல்லாருக்கும் நம
சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க